Hello, so welcome once again. Prothom, tomorrow shall we go on a show? Tomorrow there are eight days. Prothom, Borshe Porto, Tomorrow there are eight days. class, eight days. I see the Tomorrow there will be a platform. Kisho Brother is showing us. Tomorrow there will be a platform. Kisho Brother is showing us. Tomorrow there will be a platform. Kisho Brother is showing us. Tomorrow there will be a platform. Kisho Brother is showing us. Tomorrow there will be a platform. Kisho Brother is showing us. Tomorrow there will be तो वधे शो भाई के तो वधे प्रथम दिन एक प्रथम ओरिएंटेशन क्लास से शागो तो जाना चाहिए मॉर्निंग बोले तो वधे शेइ दिन एक बात है आज के जो दिन तो वधे ए ही कॉलेज खोला था तो तब वाले क्यों होते आज के वधे कॉलेज खोला था क्ले देखा जाए तो जो शवाई मिले ऐ के बारे नोटुन करे कॉलेज जो वधे डोबिन तारपोर हो जाती होती है यस आवाज़ शुद्ध बात चोर थैंक यू सो मच आवाज़ देखने आ आ ला ला लो ला ला थू अच्छा फाइन थैंक यू सो मच इन नाम पे कितनी कुड़े फलवा नो प्रॉब्लम यस आदाब सार पौधिक थैंक यू थैंक यू सो मच यस तो आवाज़ जो नो नो तो नो तो पौधे दिते नो तो भावे एकों थे के ज के कौन जला थे के देख चो शेटी आवाज़ दे जाना एवं तो वधे बंधु दर के मेंशन करे जाना हो तो वधे जैसे कोल बंधु रा ये एचएससी प्रथम वर्षे ए बार पोर्स और माने बुर्ती हुए थे तादेक के जानिए दाव ऐकों थे के तुम्हार कॉलेजे रेगुलर क्लासेस पश्चिम पश्चिम आवाज़ दे किंतु ऐके बारे ये किशोर बातें According to routine, routine wise, regularly in the class in your state. So, do you want to do it? Do you want to mention it? Do you want to do it? Do you want to share it with your friends? Inshallah. Now, if you want to join this class, I will share it with you. I will share it with you. I will share it with you. Okay? I will share it with you. I will share it with you. Inshallah. I will share it with you. I will share it with you. देखते बारी तो एक तो देखो शबाई अब एक तो वेट कर ची आ इंशाल्लाह हमारे ये क्लास शुरू हुए जाते हैं एक होनी चलो अब रा ये क्लास टीटे तो हमारे लास्ट वाले की की जानते चाओ तो हमारे की की दौड़ का हमारे ये विशेष मूर्ति और तात ये क्लास गुल सब पर के तो हमारे ज़्यादा रेगुलरली क्लास कर चो शबाई मिले, अमर एक तो जस्ट वेट कर ची, शबाई के एक तो शेयर करे नहीं, ओके, अमर शेयर टक करे, तार पड़े, अमर डाल करवे इंशाल्लाह, ओके, हमारे, ओके, थैंक यू सो मच, अमर यह सभी भालू आज ही, अमरे, अमरे मोनिका पाल, अमरे विश कर चुके, प्रथम ही, प्रथम दिनेर, प्रथम क्लास, अमर एक तो देख चुके दराव, शबाई के लाइव क्लास टीचर शोभा से तो शेयर करें, तार परे देखा जाए, इंशाल्लाह, तो वधर जो नो एकों थे के शब्दों ने बेबस, ओके, एक तो शोमेद आओ, यस, ऑन के देख चुके, थैंक यू सो मच, आम्रा, आमदेर वाले शेयर करे दिलाम, ऐ मदेर Thank you so much. I'm going to ask you 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 प्रवेशिर जो नोचे आगे तीन दिस तौर वाले से सर्वोच्च स्तरे अर्थात तुम रखों ये एकादश एवं दादश तीन के तुम रख पोचो इतनी कितने तुम्हारे शेष तुम्हारे जो स्तर शेष स्तर थे के तुम रा ये पूर्वाय इशारा देखो जितना बोल चिला हो तुम्हारे के शिक्षित हो चें जो ये एकादश दादश तीन तो तो जो अब हम टेन और तो तुम लोग तो क्लास सिक्स थे क्या आईसीटी पढ़े चो 
ক্লাস 6 7 এ তোমাদের আইসিটি এর সিলেবাস ছিল এক রকম তারপরে তোমাদের এই ক্লাস 8 এ আইসিটি এর সিলেবাস এবং মান মান বন্টন সাথে টপিক গুলো ছিল আরেক রকম এবং এই এইচএসসি তে কিন্তু তোমাদের আইসিটি এর যে তোমার মনে করে যে সিলেবাস টপিক পরিধি তারপরে বলতে পারো যে তোমাদের আদার্স যে মান মনে করো মান বন্টন সবই কিন্তু একটু डिफरेंट কেমন डिफरेंट সেটি তোমাদের একটু জানার জন্যই আজকে আমরা দেখো একেবারে তোমাদেরকে বলছি যে সেই জিনিসগুলো আসলে কি একটু দেখো এই টোটালি আজকে সিলেবাসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা সিলেবাসে তোমাদের যেটা বলছি এই আইসিটি তে অর্থাৎ উচ্চ একাদশ শ্রেণীর এই একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর যে আইসিটি এখানে টোটাল চ্যাপ্টার রয়েছে 6টি তোমরা জানো এই 6টি চ্যাপ্টারে আমরা আসলে কোন চ্যাপ্টার গুলো প্রথম বর্ষে আলোচনা করা হয় কোন চ্যাপ্টার গুলো তোমার দ্বিতীয় বর্ষে আলোচনা করা হয় সেই সব ব্যাপারগুলো কিন্তু আজকে তোমাদেরকে জানাবো এবং এই আইসিটি পরে তোমাদের আসলে সামনের দিকে ক্যারিয়ার থেকে কোন দিকে নিতে পারো কিভাবে যেতে পারো সব বিষয়গুলো কিন্তু নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা রাইট সো চলো আমরা দেরি না করে যে ক্লাসটি তোমাদের সাথে করছে সেটা তোমাদের জানাই আমরা জানি বর্তমান সময়টা হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া একেবারেই আমাদের কিন্তু মনে করো চলে না বর্তমানে বলতে পারো যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনেকটা অক্সিজেনের মতো অক্সিজেন থাকলে যেমন আমরা এটার অস্তিত্ব অতটুকু বুঝতে পারি যখন কোনো জায়গায় অক্সিজেন না থাকে বলতে পারো বা তুমি যদি পানির কথা চিন্তা করো যখন না থাকে তখন এর উপযোগিতাটা এর উপকারিতাটা আমরা বুঝতে পারি ঠিক একই ভাবে এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এই যে আজকে ক্লাসটি তুমি দেখছো এটি কিসের মাধ্যমে দেখছো তুমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখছো তাই না তুমি একটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেখছো তুমি একটি ল্যাপটপের মাধ্যমে দেখছো এটি দেখার জন্য তোমার যে মূল ব্যাপার সেটা হচ্ছে কানেকটিভিটি এই কানেকটিভিটি না থাকলে তো তুমি এই ক্লাসে দেখতে পারতো না তাই না তাই দেখো খেয়াল করে দেখো এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের কত উপকার করছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমরা এই যে কোভিড যখন থেকে শুরু হলো এই করোনা যখন থেকে শুরু হলো করোনা কি করেছিল ভেবেছিল যে আমাদেরকে কোনোভাবেই মানে সব দিক থেকে একদম আটকে রাখবে থামিয়ে দিবে কিন্তু না দেখো আমরা কিন্তু থামে নেই থেমে নেই আমাদের এই শিক্ষার্থীরা যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কোনো ক্ষতি যেন তাদের না হয় পড়াশোনায় আমরা সেকেন্ডারি একটা অপশন দ্বিতীয় অপশন কিন্তু ঠিকই বের করে নিলাম তোমাদের যারা এই বছর অর্থাৎ সেই মার্চ থেকে যারা পড়ছিলাম জানো প্রথম থেকে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন তারপরে কিশোর বাতায়নে দাদর শ্রীর জন্য কিন্তু ক্লাস শুরু হয়ে গেল সেই দশই এপ্রিল থেকে এখন আজকে থেকে তোমাদের শুরু হয়ে গেল কি এইচএসসি প্রথম বর্ষের তোমাদের ক্লাস তাই না এই যে প্রথম বর্ষ অর্থাৎ দেখো খেয়াল করো দেখো এটা একটা বিশাল সুযোগ কিন্তু বলতে পারো কেমন সুযোগ সেটা হচ্ছে এখন কিন্তু সারা বাংলাদেশের সবাই কিন্তু মনে করো যে তোমরা যারা এইচএসসি তে পড়ছো যে কোনো কলেজের শিক্ষকের ক্লাস তুমি করতে পারছো তাই না এটি আমাদের জন্য একটা বিশাল সুযোগ আর এটি কিন্তু করে দিয়েছে আমাদের এই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা যে ঢাকা বোর্ড তারা কিন্তু এই আয়োজন করেছেন এবং সেই সাথে আমাদের এইচ ওয়াই আছেন ইউএস এআইডি আছেন ইউনিসেফ আছেন আমাদের অনেকগুলো মনে করো যে মাধ্যমিক পৃষ্ঠপোষকতায় কিন্তু আজকে আমাদের ক্লাস যেটি বলছিলাম আমাদের এখানে দেখছি যশোর এম এম গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে আছো তারপর হচ্ছে লক্ষ্মীপুর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে আছে আই এম ফ্রম উমেন ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এতগুলো ফ্যান্টাস্টিক ক্লাস আসলে ফ্যান্টাস্টিক ক্লাস আরও হইতো ব্যাপারটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো একটা মজার বিষয় বিশেষ খেয়াল করি এরকম হতেই পারে লাইফে বারবারই বলছি দেখো তোমাদের এইচএসসি ক্লাসটা অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস যেন অনেক সুন্দরভাবে চমৎকারভাবে প্রথম থেকে শুরু করা যায় শুরু হয়েছে শুরু করা যায় তাই যেটা করেছিলাম সেটি হচ্ছে একেবারে তোমাদের জন্য এখানে এক টপিক বাই টপিক টপিক বাই মানে যা ছিল রেডি করা ছিল কি হলো হঠাৎ করে ইনস্ট্যান্টলি যেই মুহূর্তে লাইব্রেরি যাব এই মুহূর্তে এটি কোনো কারণে অফ হয়ে গেল অর্থাৎ নতুন যে সেট আপ কাজ করছে না নো প্রবলেম আমরা সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ক্লাসে কিন্তু চলে আসছি এখন আমি তোমাদেরকে সব দেখে দেখে ইনশাল্লাহ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব রাইট চলো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে এগুলো একদম ফ্যান্টাস্টিক সিলেবাস হয়ে যাবে আগাবো যেটা বলছিলাম তো আজকে ক্লাসটিতে প্রথমে আমি আলোচনা করব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি তোমরা এটা জানো তারপরে আমি এটার মানবন্ধন নিয়ে আলোচনা করবো টোটাল মানবন্ধনটা কেমন হয় কত নাম নাম্বার কতটুকু পড়তে হয় সেই ব্যাপারগুলো এখানে জানতে হবে রাইট 
তারপরে হচ্ছে যে এটা পড়লে আসলে তোমার ফিউচারটা কতটুকু যাবে কোন দিকে যাবে রাইট আমরা এইটা ছাড়া এটা দিয়ে আমাদের ক্যারিয়ারটাকে জীবনটাকে কিভাবে গড়তে পারি আমি গতকালকে অনেকগুলো ভিডিও নামে তোমাদের দেখানোর জন্য খেয়াল করে দেখো মানুষ আজকে যেটা স্বপ্ন দেখে ইন ফিউচারে দেখবা যে এটা সবচেয়ে বড় কোনো কাজ লেগে যায় এই যে খেয়াল করে দেখো জুম দুই হাজার সালে শুরু হয়েছিল তাই না এই দুই হাজার এগারো সালে প্রথমে শুধুমাত্র মিটিং এর জন্য মনে করো যে এইটা এক ধরনের মনে করো কি বলে যে চেষ্টা করছিল সে এই আমরা যেন মনে করো যে কি করতে পারি শুধু মিটিং করতে পারি কিন্তু দেখো এই প্ল্যাটফর্ম এখন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তাই আমি যেটা বলছিলাম এখন তোমাদের নর্মাল লাইফ শুরু হোক আর না হোক তোমাদের কিন্তু এই যে নিউ নর্মাল লাইফ অর্থাৎ তুমি ভেবো না যে করোনা শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু তোমাদের কি হয়ে যাবে এই সব ধরনের এই অনলাইনে ক্লাস শেষ হয়ে যায় না অনলাইনের যে নতুন যে জিনিসগুলো তৈরি হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কিন্তু থাকবে তাই তোমাদের উচিত হলে তোমাদের উচিত সবার জন্য যেটা করে এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে এগুলো বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে জীবনকে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি যেখানে তোমরা অনেকে জয়েন করছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ল্যাটন রফেজ जाओ এবং ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করো আমি একটু দেখি এবং এই ক্লাসগুলো এখন থেকে শেয়ার করে রাখলাম এই যে আজকের ক্লাসটা শেয়ার করে রাখলে যেটা হবে কি সবাই তো জেনে গেল যে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ক্লাস এখন থেকে তোমাদের কিশোর বতায়নে হচ্ছে সোনো প্রবলেম কিশোর বতায়নে ক্লাস যখন হচ্ছে এটা একটা সুবিধা আছে সুবিধাটা কি খেয়াল করে থাকো যখন তোমার ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে তুমি মনে করো এই মুহূর্তে কোনো কারণে কলেজে ক্লাসটা করতে পারলো না মানে আমার ক্লাসটা বা কোনো সারের লাইভ ক্লাসটি করতে পারলো না তখন যেটা হবে কি এই ক্লাসটি কিন্তু কিশোর বাতনে থেকে যাবে এই ক্লাসটি কিন্তু আমাদের কিশোর বাতনের ইউটিউব চ্যানেল আছে কানেক্ট বিডি ওকে সেখানেও কিন্তু ক্লাসটি থেকে যাবে সিরিয়াল ওয়াইজ এক নম্বর এক দুই তিন ওয়াইজ থেকে যাবে ক্লাসগুলো সো তুমি পরেও দেখে নিতে পারবা কিন্তু লাইভ ক্লাসে লাইভে ক্লাস করার মজাটা কিন্তু অনেক ভালো কারণ আমরা কিন্তু এখন অল সেট আমরা কিন্তু একদম পুরোপুরি প্রস্তুত তোমাদেরকে কিভাবে নেওয়ার জন্য তোমাদেরকে টপিক ওয়াইজ অনলাইনে যদি তোমাদের পড়ানো যায় দেখো খেয়াল করে দেখো করোনা আমাদেরকে আটকে রেখেছে ঘর বন্ধ করে রেখেছে আমাদের পড়াশোনা কিন্তু থেমে নেই আমরা এই খুব দ্রুত তোমাদের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করবো কিন্তু পরীক্ষা হবে অনলাইনে পরীক্ষা দিবা কুইজ দিবা এই যে লাইভ ক্লাসগুলো হবে লাইভ ক্লাসগুলোতে কিন্তু চমৎকার করে কিন্তু তোমার দেখবে যে স্যাররা প্রচুর কুইজ নিয়ে আসবে কুইজ অংশগ্রহণ করবা কুইজ অংশগ্রহণ করে তখন স্যার যখন তোমার নাম করবে দেখবা সাথে সাথে মনে করো যে তোমার ভালো লাগবে এই যে দেখছো এখানে নাহিদ রহমান বলছে এই যে স্যার ফার্স্ট ইয়ার হ্যালো কেমন আছো নাহিদ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ার থেকে আসে মরিয়ম আফরা তারপরে হচ্ছে গভর্নমেন্ট রুকেয়া রংপুর কলেজ থেকে এইটাই দেখো যে গ্লোবাল ভিলেজের স্বপ্ন মার্শাল ম্যাকমোহন দেখেছিলেন তা কিন্তু এখন বাস্তবায়ন হচ্ছে এখন আমার স্টুডেন্ট শুধুমাত্র আমি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিআইএসসি নির্ঝর ঢাকা কানেকমেন্ট একটা কলেজ সেই কলেজে আমি পড়াই এখন শুধুমাত্র আমার স্টুডেন্ট বিআইএসসি নির্ঝর বা আমার পূর্বের প্রতিষ্ঠান রাজু গুপ্তরা বড় কলেজে কিন্তু সে অবধ্য নেই সারা বাংলাদেশে কিন্তু এখন তোমরা আছো অর্থাৎ এই যে রংপুরে আছো বিকানন্দন স্কুলে আছো তারপরে হচ্ছে তোমার মিরপুর মডার্ন গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে আছো তারপরে হচ্ছে মামুক সঙ্গে কলেজ থেকে আছো সারোয়ার হুসেন শাকিল আছে হচ্ছে আন্দোমন ময়মসি কলেজ থেকে আছো দিনাজপুর হলিল্যান্ড কলেজ থেকে আছো তারপরে গফরগাঁও ব্যানার্সি কলেজ থেকে আছো রাইট অ্যান্ড রাজশাহী গভর্নমেন্ট মহিলা কলেজ থেকে আছো থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ওয়ালাইকুম আসসালাম শাকিল তোমরা সবাই কেমন আছো চট্টগ্রাম মডেল কলেজ থেকে আছো রবিউল ইসলাম পারভেজ রবিউল ইসলাম পারভেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটির লোকটা দিয়েছো রাইট মনের মধ্যে স্বপ্ন রাখো ইনশাল্লাহ যে আমি তুমি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো এখানে ওইখানে তোমাকে সেখানে যেতে হবে তার বড় জায়গায় যেতে হবে বড় বড় জায়গায় ভালো জায়গায় উচ্চশিক্ষা বয়েজ মেডিকেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি এইসব জায়গায় পড়ে নিজেকে অনেক উঁচু জায়গায় নিয়ে যাবা দেশকে সেবা করবা পরিবারকে সেবা করবা তাই না তুমি পরিবারের সম্পদ হবা দেশের সম্পদ হবা আর তোমাদের প্রচেষ্টায় কিন্তু এই দেখছে থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রবাস থেকে দেখছেন তারপরে ওমান থেকে দেখছেন ইয়ার্স ইয়ার্স রিয়েলি গুড লাক ফর মি সকল ক্লাস বেশ ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ মোহাম্মদ শরীফ তালুকদার আপনাকে অনেক অনেক বেশি সালাম আমি জানি না যেহেতু প্রবাস থেকে দেখছেন হয়তো আমার স্টুডেন্ট নাও হতে পারেন নো প্রবলেম থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের 
এই অবদানের কারণে কিন্তু আজকে আমরা দেশে ভালো আছি রাইট ওকে थैंक यू আপনারা কষ্ট করেন অবশ্যই নিজের প্রতি যত্ন দিবেন তারপরে হচ্ছে জুমাইরা জাহান थैंक यू তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার এ হচ্ছে উৎসাহ তারপরে হচ্ছে শেষ গল্পে সেই ছেলেটি শেষ গল্পে সেই ছেলেটি এই ধরনের নাম আর দিও না এখন থেকে তোমার নিজের নামটা অনেক সুন্দর এই ছেলে তোমাকে বলছি তোমার নামটা কিন্তু অনেক সুন্দর এখন থেকে তোমার নামটা দিয়ে তুমি আসবে ইনশাআল্লাহ ওকে নট কাচাই আজমো ওকে थैंक यू ডিগ্রি কলেজ ফার্স্ট ইয়ার কালেকশন স্যার সেকেন্ড ইয়ার থেকে ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকে আই নো ইউ শাকিল আমাদের কিন্তু রেগুলার স্টুডেন্ট দেখো শাকিল বলো আয়শা বলো এদেরকে কিন্তু দেখলে আমরা বুঝতে পারি এরা কোথাকার মানে কোন বর্ষের স্টুডেন্ট ঠিক একই ভাবে এখন থেকে তোমাদেরকে যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো নাম দেখে যেন বুঝতে পারি ইনশাআল্লাহ ওকে थैंक यू সো মাচ কত মাস পরে কমেন্ট করলাম তোমার কমেন্ট পেয়ে আমরা ভাত ভাই একদম ধন্য হয়ে গেলাম थैंक यू গবেল ইয়াসিন কলেজ থেকে আছো চিরাগ উমেন কলেজ থেকে আছো বিএফ সাইন কলেজ সমশের নগর মলি বাজার থেকে আছো ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর থেকে আছো দশন্তি পাবলিক কলেজ থেকে আছো স্যার আদাব थैंक यू সো মাচ ওকে ফাইন আদাব ও ভালো কথা তোমরা তো সবাই জানো আজকে কিন্তু শিক্ষক দিবস তাই জিটি করো চলো আমরা আইসিটি এর মান বন্টন আইসিটি টপিক এগুলো কি পড়তে হবে কতটুকু পড়তে হবে সিলেবাস কি থাকবে এগুলো নিয়ে তো আলোচনা করবই তোমরা একটা কাজ করে দাও সবাই এক বাক্যে হ্যাপি টিচার্স ডে কুইক সবাই এক কাজ করো শিক্ষকদের এই যে খেয়াল করে দেখো আমরা শিক্ষকরা যারা পড়াই আমাদের কিন্তু বিশেষ চাওয়া পাওয়া কিছু থাকে না চাওয়া পাওয়া থাকে জানো তুমি অনেক বড় হবা তুমি অনেক সামনে যাবা দিন শেষে রাস্তায় দেখা হলে স্যার কেমন আছি ভালো আছি এই যে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবা বা স্যার আমি আপনার অমুক ব্যাচের স্টুডেন্ট স্যার আমি অমুক জায়গায় আছি তুমি যখন ভালো জায়গায় থাকবা আমাদের কিন্তু মনটা পড়ে যায় তাই তোমার যে সকল শিক্ষকদের কারণে আমিও যেমন মনে করে আজকে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আসার পেছনে আমার আমি মাসুদ হওয়ার পেছনে আমার শিক্ষকদের অবদান আমার পিতা মাতার পরে অনেক বেশি তাই আমার সকল শিক্ষককে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এই মুহূর্তে তোমরা যারা আছো শিক্ষকদের এই তোমাদের প্রিয় শিক্ষক যারা আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও চলো সবাই আমরা এক বাক্যে একটি ক্লাসের মধ্যে করতে পারি সবাইকে তোমার প্রিয় শিক্ষককে মেনশন করে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও সবাই তোমার প্রিয় শিক্ষক কেউই অপ্রিয় না তারপরে তুমি যদি বড় ম্যাচ অথবা সবাইকে বলে দেয় হ্যাপি টিচার্স ডে দেখি কি অবস্থা হ্যাপি টিচার থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়েস আমি নাম করবো এখন দোয়েল দোয়েল বলছে হ্যাপি টিচার্স ডে শানা পারবে হ্যাপি টিচার্স ডে তারপরে শুভ শিক্ষক দিবস শাকিল হ্যাপি টিচার্স ডে অর্পিতা দাস থ্যাংক ইউ তারপরে হচ্ছে আমাদের পূজা মজুমদার রিপন রিপনকে কমেন্ট করেছে হ্যাপি টিচার্স ডে সাইমা মজুমদার ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাপি টিচার্স ডে তো হ্যাপি টিচার্স ডে থ্যাংক ইউ দেখছো এই যে তোমাদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট দেখো আমরা কত দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই তুমি কি তোমার প্রিয় শিক্ষককে আজকে একটু ফোন দিয়েছো একটু খবর নিয়েছো একটু খবর নিবা স্যার আপনি কেমন আছেন এই যে স্কুল কলেজ যাদের মানে তোমরা যখন কলেজে পড়ছো স্কুলের যে স্যারের কারণে তোমার জীবনের পড়াশোনার মূল ঘুরে গিয়েছে মনের আনন্দ তোমার মনে কি বলেছে তোমার তোমার মোটিভেটেড হয়ে তুমি অন্য জায়গায় চলে আসছো তোমার রেজাল্ট ভালো হয়েছে সে সকল শিক্ষকদের অবশ্যই তুমি খোঁজ খবর নিবা ইনশাল্লাহ Thank you so much. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Love you so much. Thank you, Yuman. I'm your father. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Many, many wishes for you, sir. Thank you so much. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. And Happy Teachers Day. Right. Okay. And Tami Mohamed. Lost me, brother. I mean, I'm going to say. Keep your hand. Thank you so much. Saima Akhtar Shima. Thank you so much. Mamo. Mamo Nahamed. Sharif Talukdar. Aisha Siddika. Rubaya Khatun. Ashraful Jan Inerton. Okay. Thank you so much, Shakil. Onik Dhunabad. Nabila Nawar. Asma Akhtar. Rahi Ahmed. Taslima Salam. And Shawans. Okay. Umme Fatima. Olio Rahman. Rikyubal Islam Bishar. Okay. Thank you so much. Nusra Jahan. Anwar Hussain. Anik Dash. And Masna. Happy Teachers Day. Masna. Kya Muna Chho. Jeyo Hassan. Tarpare. Tumar Araf Al Shihab. Thank you. Okay. Adrita Sultana. Tarpare Chhe. Adabur. Kya Ustha. Happy Teachers Day. And Kaji Shahana Jamed. Happy Teachers Day. Abdullah Al Mahmood. Happy Teachers Day. Abdullah Noitik Shikha. Then Vala Vashi Sir. Inshallah. Toh Adar Vala Vashi. Shudhu Matro. Noitik Shikha. Toh Adar Jotu Nibu Dhe. Mare. Aage Jita Koro Shakil. ভালো মানুষ হয়ে যায় চলো আগে ভালো মানুষ হই ভালো স্টুডেন্ট তো বড় হতে পারবে ইনশাআল্লাহ সো ইনশাআল্লাহ তোমরা সবাই ভালো মানুষ হবা ভালো স্টুডেন্ট হবা এই ভালো মানুষ হই কিন্তু ভালো স্টুডেন্ট হয়ে যাওয়া যায় রূপগঞ্জ কলাদি শাহজাদ জামে ইসলামী এক ফাজিল মাদ্রাসা থেকে ওকে শাহজউদ্দিন জামে ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা কলেজ থেকে মাদ্রাসা থেকে সো थैंक यू सो मच সোরা আহমেদ এন্ড ওকে হ্যাপি টিচার্স ডে অদিতে দে কই তুমি রাইট অদিতে थैंक
এই যে ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস শুরু করব যেটা বলছি তোমরা জানো এই এইচএসসি আইসিটি তে তোমাদের যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন নম্বর থাকে সেটা হচ্ছে তোমাদের 50 25 প্লাস হচ্ছে 25 টোটাল হচ্ছে 100 ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিনা একটু দেখবা ওকে টোটাল হচ্ছে 100 এবার এই নম্বর মোট নম্বর বলতে পারো আইসিটি তে সেটা একটু তোমাদের বলছি বাবা তোমরা সবাই জানো এই যে তোমাদের এইচএসসি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট এ ফার্স্ট ইয়ার এন্ড সেকেন্ড ইয়ার এ তোমাদের দেখবা যে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্ট আছে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্ট আছে আইসিটি ফার্স্ট পার্ট আছে আইসিটি সেকেন্ড পার্ট আছে রাইট এই যে মনে করো ব্যাপারগুলো আছে এগুলোকে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটু দাঁড়াও তোমাদের এই এই আইসিটি কিন্তু কোনো মনে করো ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট নাই এই আইসিটি কিন্তু দুটি এই কি বলবো যে তোমাকে বলা হতে পারে যে এখানে ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারের সিলেবাস টোটাল হচ্ছে তোমার একটা বই পড়তে হবে অর্থাৎ অন্তত বইয়ে যেরকম মনে করো যে প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র থাকে এখানে কিন্তু প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র নাই দেখবে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি তোমাদের তোমরা জানো এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে তোমাদের ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট থাকে বায়োলজিতে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট থাকে ম্যাথেও ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট থাকে বাংলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র ইংরেজি প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র ঠিক এখানে দেখো আইসিটিতে কিন্তু মাত্র একটি মাত্র পত্র তবে একটি পত্রে এখানে যে ছয়টি চ্যাপ্টার আছে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করি হচ্ছে তোমার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্ব পরিচিতি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্ব পরিচিতিটা কি সেটা একটু তোমাদের বলবো তারপরে ফার্স্ট ইয়ারে কি পড়তে হবে সেকেন্ড ইয়ারে কি পড়তে হবে সেটা তোমাদের বলবো ফার্স্ট ইয়ারে হাফ ইয়ারের জন্য কি পড়বা ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালের জন্য কি পড়বা তারপরে কোন টপিকটা পড়লে তুমি কোন জিনিসগুলো জানতে পারবা তুমি যখন ভালো করে জানতে পারবা এইসব দেখবে যে তোমার সম্পর্কে তোমার এই জিনিসগুলো আরও বেশি ভালো হয়ে যাবে ওকে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মনে করো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি অর্থাৎ আইসিটির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি নিয়ে তোমার বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এখানে সাধারণত আমরা আলোচনা করি এই যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি তোমার জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগছে প্র্যাকটিক্যালি অর্থাৎ এখানে আমাদের সেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে শুরু করে ক্রায়ো সার্জারি বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়োমেট্রিক সহ আরো যত আধুনিক নতুন নতুন যে জিনিসগুলো আছে সব কিছুই কিন্তু তোমার এখানে রয়েছে আমি মনে তোমাদের বুঝাতে পেরেছি রাইট তাহলে দেখো খেয়াল করে দেখো এই যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির তোমার এই টপিকগুলো থেকে তুমি কি পড়বা বিশ্বগ্রামের গ্লোবাল ভিলেজ সম্পর্কে ধারণা তুমি পাবা গ্লোবাল ভিলেজ একটি টপিক আছে এটা তোমরা যদি বইটা হাতে দাও তোমরা তো জানো যে এই বছর থেকে তোমাদের জন্য একদম নতুন একটি বই একদম যে মাধ্যমিক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তোমাদের একটি বই আসছে এই বইটি এখন তোমাদেরকে পড়তে হবে রাইট আগে যেমন মনে করো বিভিন্ন রাইটারের বই ছিল এখনো বিভিন্ন রাইটারের বই পড়বা তোমার যদি সাপ্লিমেন্টারি আরো জ্ঞান অর্জন করার দরকার কিন্তু বই বোর্ড থেকে নির্ধারিত যে একটি বই সেই বইটি তোমরা কিন্তু অবশ্যই কিনে ফেলবে এবং এটি কিন্তু তোমাদের দু হাজার বিশ একুশ সালের শিক্ষাবর্ষের জন্য তোমরা যারা তাদের জন্য কিন্তু বিশেষভাবে রচিত হয়েছে যেটি বলছিলাম তাহলে প্রথম অধ্যায় এই অধ্যায়টি তোমাকে ভালো করে পড়তে হবে এই অধ্যায়টি তুমি যদি ভালো করে পড়াও তাহলে দেখবা যে এই যে বোর্ড কোয়েশ্চেনে মনে করো যে এখানে পঞ্চাশ মার্ক আসে না মনে করো যে সৃজনশীল প্রশ্ন সৃজনশীল আমাদের এই সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর এই প্রশ্ন উত্তরে এখানে প্রশ্ন ও উত্তর এখানে তোমার হচ্ছে আমাদের এই আটটি প্রশ্ন থেকে আটটি থেকে পাঁচটি উত্তর দিতে হবে আমি একটু বাংলা লিখছি আটটি থেকে পাঁচটির উত্তর দিতে হবে এবং প্রতিটা প্রশ্নের মান থাকবে হচ্ছে তোমার দশ এই পাঁচ দশে পঞ্চাশ তুমি পাবা এখানে এখন অর্থাৎ তোমাদের আগে যেরকম ডাইন টেনে শুধুমাত্র এমসিকিউ পড়ছিলাম বই দাগি 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 দিকে নৈমিত্তিক পড়েছিলাম এখানে কিন্তু নৈমিত্তিক নাই এই প্রথম আইসিটির যে টোটাল ব্যাপারটা এখানে তুমি কিন্তু ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন পাচ্ছ সৃজনশীল প্রশ্ন পাচ্ছ এখানে সেই যে আবার জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্রয়োগমূলক যে প্রশ্নগুলো আছে উচ্চতর দক্ষতা এই সব কটি পার্টি কিন্তু রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটা সৃজনশীল প্রশ্নে চারটি কোটি অংশ তুমি ভালো করে জানো সেখানে এক দুই তিন চার মার্কসের যে ব্যাপারগুলো আছে সেটা কিন্তু থাকবে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে একটি প্রশ্ন তুমি অবশ্যই পাবা এটা হচ্ছে তুমি যখন বোর্ড পরীক্ষা দিবা রাইট সেইখানে তোমার মনে করতে হলে এখানে কি করতে হবে যারা আমরা সায়েন্সে পড়ি তারা তো পড়ি আর্টস কমার্সে যারা আছো তাদের সবার জন্য কিন্তু এই সাবজেক্টটি কিন্তু একেবারে কম্পালসারি একটা সাবজেক্ট তাই না এটি কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে অর্
কারণ এমন কোন মানুষ আছে যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা ছাড়া বর্তমানে চলতে পারবে চলতে পারবে না তুমি যেখানে কাজ করতে চাও না এই যে ক্লাসটি তুমি যদি ভালোভাবে মোবাইলটা অপারেট করতে না পারতো তাহলে ক্লাসটাও দেখতে পারতো না তাই না এখন দেখবে যে জুমে ক্লাস করি আমরা গুগল মিটে ক্লাস করি তারপরে আমরা মাইক্রোসফট টিমে কাজ মানে ক্লাস করি এই যত জায়গায় ক্লাস করি এগুলো প্ল্যাটফর্মগুলো আমরা কিন্তু এই এগুলোর প্র্যাকটিক্যাল ইউজেসগুলো কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাই তাই না এগুলো একটু শিখতে হবে তুমি যত বেশি তথ্য যোগাযোগ একটা সময় ছিল এরকম মানে একটু গল্প করে তোমাদের দেখবো যে যারা তোমার খুব ভালো সাহিত্য পড়ত বই পড়ত গল্প অনেক বেশি বই পড়েন অনেক যারা জানেন তারা কিন্তু দেখতে যায় এক ধরনের জ্ঞান গর্ব যেখানে আলোচনা হোক না কেন জ্ঞান গর্ব আলোচনা করত তাদের মধ্যে কিন্তু একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি তৈরি হতো সবাই কিন্তু ভাবত বাবা ওই ভাইয়া বা স্যার তো অনেক ভালো কথা বলেন ভাইয়া বা আপু তো অনেক ভালো কথা বলেন তাহলে ওই যে যেটা হচ্ছে যে কথার মাধ্যমে দেখা যেত যে মনে করো লিডারশিপ কোয়ালিটি তৈরি হতো এখনকার বর্তমানে লিডারশিপ কি জানো লিডারশিপ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো তুমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ভালো যে ছেলেটা বা যে মেয়েটা কোনো স্কুল বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটি বা বাসায় যা যে ভালো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অর্থাৎ এই আইসিটি শুধু আইসিটি মানে একটা ব্যাপক বিষয় কিন্তু খেয়াল করে দেখবো আর এখানে তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি এই দুইটা মিলে কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হয়েছে অর্থাৎ এগুলো এই তোমার মনে করে এখানে সেই নেটওয়ার্কিং থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিং থেকে শুরু করে ওয়েব ডিজাইন থেকে শুরু করে যা যা দরকার সব কিন্তু মনে করো যে এখানে কিন্তু এই যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই ব্যাপারগুলো কিন্তু পুরোপুরি ভালোভাবে জ্ঞান অনুধবন করার জন্য কিন্তু আমাদের এখানে এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারটি পড়তে হবে তারপরে তোমাদের যেটা হচ্ছে সেকেন্ড দ্বিতীয় অধ্যায় সেই অধ্যায় থেকেও বোর্ডে আমরা তো বোর্ডে যে আমরা যেহেতু এই এই আইসিটি সাবজেক্টটা এমন একটা মজার সাবজেক্ট এটা তোমার তুমি যখন পড়বা অর্থাৎ পড়ে যখন নিজে মজা পাবা শিখতে পারবা শেখার পরে সবচেয়ে বড় জিনিস কি যেহেতু তুমি স্টুডেন্ট তোমার তো পরীক্ষা দিতেই হবে আর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তো নিশ্চয়ই সেখানে নম্বরের ব্যাপার আছে তাই একটু ভালো করে পড়তে হবে যাতে নম্বর তুমি পাবো যেটা বলছিলাম দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে যাদের কমিউনিকেশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে তুমি এই চ্যাপ্টারটা যখন ভালো করে একটু পড়তে থাকবা এটা প্রাথমিক ধারণা পাবো সেটা হচ্ছে এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে কিভাবে তথ্য আদান প্রদান করা যায় মনে করো আমার এই ল্যাপটপ থেকে এই টিভিতে আমি যদি মনে করো যে ডাটা পাস করতে চাই অর্থাৎ স্ক্রিনটা যদি শেয়ার করতে চাই অনেকভাবে শেয়ার করা যায় স্ক্রিন মিরর শেয়ার করে করতে পারি তারপরে আমি এইচ ডি এম আই কেবল ইউজ করে কাজ করতে পারি আমি তোমার মনে করো যে ইউএসবি পোর্ট দিয়েও কিন্তু মনে করো এই স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারি তাই না এই যে তুমি মনে করো প্র্যাকটিক্যালি ব্যাপারগুলো যে কানেক্ট করা কানেক্ট করা মানে কি নেটওয়ার্কিং করা এই যে নেটওয়ার্কিং যে ব্যাপারগুলো তুমি জানতে পারবা সেটা কিন্তু এখান থেকে জানতে পারবা সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারলাম যে নেটওয়ার্কিং জিনিসটা কে কীভাবে কাজ করে এটা নিশ্চয়ই বুঝলো তারপরে তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে আজকে আমরা মোবাইল ফোনে এক টাওয়ার থেকে আরেক টাওয়ারে যে কথা বলি অর্থাৎ মানে এই যে কথা বলার জন্য তুমি যখন নেটওয়ার্ক পাওনা তখন তুমি বুঝো যে আসলে নেটওয়ার্কের কত গুরুত্বপূর্ণ তুমি যখন ব্যান্ডুর ঠিক মতো পাওনা তখন তুমি বুঝো যে তোমার আসলে ইন্টারনেটের স্পিড থাকাটা কত জরুরি এই ব্যাপারগুলো মনে করো তুমি যখন নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো করে করতে পারবা নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ভালো ধারণা পাবো ব্যান্ডুর সম্পর্কে ভালো ধারণা তোমার মনে করো যে এগুলো বিভিন্ন লেয়ার আছে বিভিন্ন অর্থাৎ কীভাবে কাজ করে প্র্যাকটিক্যালি সেই জিনিসগুলো তুমি যখন জানতে পারবা তুমি নেটওয়ার্ক নিয়ে যখন পড়াশোনা করবা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হবো এইটার মানে একদম প্রাথমিক ধারণাটা শুরু হয় আসলে এই চাপত্র থেকে কারণ এখানে ডাটা কমিউনিকেশন কি ডাটা ট্রান্সমিশন কি মেথড কি সিস্টেম কি এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় আলোচনা করা হয় কি কি মাধ্যমে মনে করো তথ্য যা তথ্য তো মনে করো যে কিভাবে যেতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ায়ার দিয়ে তার দিয়ে যেতে পারে আবার তার ছাড়াও যেতে পারে এই যে তার দিয়ে বা তার ছাড়া অর্থাৎ ওয়ায়ার এবং ওয়ারলেস এই যে অপটিক্যাল ফাইবার কোয়েক্সেল কেবল টুইস্টেড প্যান কেবল সব কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে এই দ্বিতীয় অধ্যায় রাইট ওকে এছাড়াও তুমি যদি এই যে মনে করো ওয়ারলেস প্রযুক্তি আমরা যে মোবাইলে ডাটা ইউজ করি তাই না ওয়ারলেস প্রযুক্তি তাই না ওয়াইম্যাক্স ওকে তাহলে যে ওয়াইফাই ওয়াইম্যাক্স তারপরে ব্লুটুথ আমরা তো ব্লুটুথ দিয়েও মনে করো তথ্য আদান প্রদান করি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে মনে করো এই যে সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স অর্থাৎ ডাটা ট্রান্সমিশন মোড নিয়েও কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয়েছে তারপর তোমাদের সাথে এখানে আলোচনা করা হয়েছে মোবাইলের জেনারেশন খেয়াল করা দেখো আজকের মোবাইল ফোন কেমন আর আজ থেকে পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগে
আরেকদিন ঠিক মতো না পড়বো পরের দিন ভুলে যাবো সো রেগুলারিটি এখানে মাস্ট রাইট এখন স্কুল কলেজ খুলবে কি খুলবে না কবে খুলবে এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এখন থেকে তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে এই বইটাকে তোমার পড়াটাকে বিভিন্নভাবে পড়ে ফেলা তোমার এখন তো অনেক সোর্স আছে তুমি চাইলে তোমার কলেজের ক্লাস করতে পারতেছ তোমার কলেজের পাশাপাশি তুমি যদি চাও নর্ডার কলেজে কোনো টিচারের ক্লাস করবা রাজু কলেজে কোনো টিচারের ক্লাস করবা বিকানন্দ স্যার কোনো টিচারের ক্লাস করবা ঢাকা কলেজে কোনো টিচারের ক্লাস করবা অথবা অন্য কোনো টিচারের ক্লাস তুমি করতে চাও অনলাইনে এখন প্রচুর এই সুবিধা রয়েছে একটা দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমাদের কলেজের গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকগুলো গেট কিন্তু এখন অবারিত হয়ে গেছে খুলে গিয়েছে এখন অনলাইন অনলাইনের মাধ্যমে দেখো আমরা তোমার এই যে মানে পড়ার টেবিল এখন আমার ক্লাসরুম হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি এখানে বসে তোমার পড়ার টেবিলে তোমাকে আমি পড়াচ্ছি দিস ইজ এটা ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ওকে আর এটা কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে থ্যাংক ইউ ওকে তো যেটা বলছিলাম তোমাদের এই যে তোমরা এই জিনিসগুলো দেখলাম চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোরে কি আছে এইচ টি এম অর্থাৎ এই যে আমরা ওয়েবসাইট বানাই ওয়েব পেজ বানাই ওয়েবসাইট বানাই ওয়েবসাইট ডিজাইন করি ওয়েব পেজ ডিজাইন করি এই ডিজাইনিং এর মূল ব্যাপারগুলো কিন্তু তোমার দেখবা সেটা হচ্ছে এই এইচ চ্যাপ্টার ফোর আলোচনা অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারটা তুমি যদি ভালো করে পড়ো এই চ্যাপ্টার থেকে যেটা হবে এই যে ইন্টারনেটে আমরা কি দেখি ওয়েবসাইট দেখি ব্রাউজ করি কি ব্রাউজ করি তো ওয়েবসাইটে দেখি এই ওয়েবসাইটগুলো আসলে ব্যাক এন্ডে কি কাজ করে মানে এটা কি তোমার মনে করো এই গ্রাফিক্স দিয়ে বানায় গ্রাফিক্স ডিজাইন করে বানায় নাকি মনে করো যে এটার ব্যাক এন্ডে তোমার কি আছে যেটাকে বলা চলে তোমার সেই কোডগুলো কিভাবে কাজ করে কোথায় কোনটা চেঞ্জ করলে কিভাবে কাজ হয় প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি এই যে এখান থেকে দেখা দিলে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো ইনশাল্লাহ সো সেগুলো সেগুলো পাবা চ্যাপ্টার ফোর তো আবার ভালো করে করতে পারি এদের বোর্ডে একটা কোশ্চেন থাকবে তারপর আমি টোটাল মান বোর্ড নিয়ে আসছি এবং তোমাদের পরবর্তীতে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের চ্যাপ্টার ফাইভ চ্যাপ্টার ফাইভ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো আজকের এই যে এই ডিভাইসটা মনে করো একটা মনে করো যে মাউস এই মাউসটা এইটাকে জীবন দান করছে কে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বাই হুইচ উই ক্যান কমিউনিকেট উইথ দ্য কম্পিউটার অর্থাৎ যে ভাষার মাধ্যমে আমি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারি কথা বলতে পারি সেই ভাষার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কিন্তু আমরা মানে কম্পিউটারের ভাষাটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে তাহলে আমরা কি করি সেটার সাথে যে যোগাযোগ করার জন্য কি ভাষায় কথা বলতে হবে সেই ভাষাটা শিখতে হবে অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো তুমি যদি মনে করো স্পেনে যেতে চাও বা তুমি যদি কি বলে হ্যাঁ ওকে ফাইন তুমি তোমাকে কি করতে স্প্যানিশ শিখতে হবে তাই না নাহলে তুমি একজন স্পেনের মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো না অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি যদি কম্পিউটারের সাথে কমিউনিকেট করতে চাও প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটার ভাষা না শিখে তুমি কম্পিউটারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো না এবং সেটার সূত্রপাত এবং সেটার স্টার্টিংটা শুরু হয় কিন্তু চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে সো চ্যাপ্টার ফাইভ তুমি যদি ভালো করে পড়ো সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ধারণা পাবা এবং এখান থেকে যদি ইন্টারেস্টিংলি তুমি চ্যাপ্টারটা শুরু করতে পারো ইন ফিউচারে দেখবা যে এইটা দিয়ে কিন্তু অনেক দূর তুমি যেতে পারবা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো আমরা বাঙালি আমরা হচ্ছে একটি মধ্যবিত্ত বা মধ্য আয়ের দেশ বলতে পারবা এখন আমরা উচ্চ আয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছি ওকে যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে এই যে ইউরোপ আমেরিকা তারা কি করে তারা কেন এত বিত্তশালী দেশ এত এসছিল তারা এত বিত্তশালী দেশ কীভাবে হয় তারা এত ই কীভাবে হয় তার কারণটাই হচ্ছে যে তার কারণটা হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখো তারা যে কাজগুলো করে তারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে তা আমাদের কিন্তু টেকনোলজি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে হবে এই তোমরা যারা আছো এখন থেকে তোমরা যদি সিদ্ধান্ত নাও যে আমরাও টেকনোলজি নিয়ে কাজ করব লেগে থাকো নতুন নতুন জিনিস যদি উদ্ভাবন করো খেয়াল করে দেখবা যে একসময় আমরাও কিন্তু অনেক বড় হতে পারবো আমাদের বাংলাদেশের মানুষ তো বড় বড় জায়গায় তোমার মনে করছে কাজ চাকরি মানে কাজ করছে গুগলে আছে না অনেকের মধ্যে গুগলে আছে ইউটিউবের ফাউন্ডারদের মধ্যে তো বাংলাদেশের একজন রয়েছে তুমি তো জামা মানে বাঙালি বংশোদ্ভূত রয়েছে তাই না তাহলে দেখো এই বড় বড় জায়গায় কিন্তু আমরা আছি ওজন ইন্টারেস্টিং ঘটনা দেখো এখন এই যে এই করোনাকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি যে সফটওয়্যারটা আমরা ইউজ করছি এটাকে জুম এটা তো মনে করো চাইনিজ এক ব্যক্তি বানিয়েছেন আজকে আমি সব দেখাতাম বাট ওই যে বললাম ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট তোমার মনে করো এটা দেখাব ইনশাল্লাহ এই চাইনিজ এক ব্যক্তি তিনি এই আমেরিকায় গিয়েছেন এই ওই যে মাইগ্রেশন করে যায় না
সেই দুই হাজার এগারো সালে তৈরি করেছে আজকে দুই হাজার বিশে নয় বছর পরে জুম ছাড়া আমরা চলতে পারছি ব্যাপারগুলো এরকম হবে তুমি হয়তো এমন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করবা যে জিনিসের মাধ্যমে মনে করো যে একেবারে কি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বিশ্ব পরিবর্তন হয়ে যাবে আমাদের দেশ অনেক উপরে উঠে যাবে ছোট্ট একটা দেশ যদি তোমাদের মধ্যে এই অন্তত দুই তিনজন মনে করো বা একজন যদি বিল গ্যাস হতে পারো একজন যদি স্টিভ জবস হতে পারো একজন যদি জাকারবার্গ হতে পারো দেশটা কিন্তু একেবারে রাতারাতি বলতে চাও আমি চাই সেটা তোমরা হও শুভকামনা থাকবো তোমাদের জন্য ওকে তারপরে যেটা দেখো থ্যাংক ইউ সো মাচ পড়তে বোরিং ওকে তাহলে দেখো যে এই জিনিসগুলো খেয়াল করবা তারপরে আসো আমাদের চ্যাপ্টার সিক্স প্রোগ্রামে আলোচনা করা হচ্ছে অর্থাৎ এই সৃজনশীল প্রশ্নে পঞ্চাশ নম্বরের জন্য আটটি প্রশ্ন থেকে পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর করতে হবে পাঁচ দশে পঞ্চাশ এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যেখানে পড়ানো কোনো নাম্বার সিস্টেম কিন্তু প্রায় মানে নম্বর মন কোনো একই থাকবে আর এটা থাকবে হচ্ছে এম সিকিউ এটা যদি বলো সিকিউ ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন এটা হচ্ছে এম সিকিউ অ্যান্ড এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওকে প্র্যাকটিক্যাল এখানে তোমার প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে আলোচনা আছে আমাদের প্রায় পনেরোটা প্র্যাকটিক্যাল করতে হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আর এম সিকিউ কিন্তু প্রতিটা চ্যাপ্টার থেকে থাকবে আর সিলেবাসে প্রথম আমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট হাফের নিতে পড়ি সেটি হচ্ছে তোমাদের কি থাকবে সেটি হচ্ছে ফার্স্ট হাফের নিতে চ্যাপ্টার ওয়ান এবং চ্যাপ্টার থ্রি এইসাল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে রেগুলারলি যেটা করবো অ্যাকর্ডিং টু রুটিন সিলেবাস ভিত্তিক আমরা একদম চ্যাপ্টার ওয়ান অথবা চ্যাপ্টার থ্রি থেকে অর্থাৎ যে সিলেবাসটা আছে সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশোনা শুরু করবো তাই তোমাদের যেটা করতে হবে এই উইক থেকেই প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা খাওয়া তৈরি করে ফেলতে হবে মনে করো মাসুদ স্যারের ক্লাস এক নাম্বার ক্লাস তোমার হচ্ছে সিলেবাস আইসিডি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নম্বর বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করে রাখলাম দুই নম্বর ক্লাসে মনে করো সে ফর এক্সাম্পল গ্লোবাল ভিলেজ পড়াইলাম গ্লোবাল ভিলেজ সম্পর্কে যত তথ্য তোমাকে দিলাম তুমি যখন লিখে লিখে রাখবা তোমার মাথায় কিন্তু এগুলো লেখে থাকবে এগুলো কখনো কিন্তু আর ভুল হবে না তখন তুমি একবার বাসে করে ফেললে কিন্তু হয়ে যাবে সেইভাবে রুটিন করে রেগুলারলি ভালো করে রুটিন ওয়াইজ আমাদের ক্লাসগুলো করবা বন্ধুদেরকে জানাই দেবা সবাইকে বলবা যে এখন থেকে তোমাদের যে এই যে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জুনা জানা গতকালকে আমাদের চার তারিখে হচ্ছে এই ক্লাস উদ্বোধন করেছে তাই না তোমাদের এইচএসসি যারা প্রথম বর্ষে পড়ো এখন থেকে কিন্তু একদম আজকে থেকে কিন্তু রেগুলারলি ক্লাসও শুরু হয়ে গেল গুড স্টার্ট তাই না তোমাদের জন্য একদম বলতে পারে যে একটা ভালো স্টার্ট হচ্ছে ইনশাল্লাহ সো পড়ো পরীক্ষা পদ্ধতি ইনশাল্লাহ পরীক্ষা হয়ে যাবে যেহেতু ক্লাস শুরু হয়ে গেছে অনলাইনে হয়তো অনলাইনে পরীক্ষা হয়ে যাবে সিস্টেমেটিক হবে তাহলে কিন্তু তোমাদের পড়াশোনা এতদিন তো অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলেও এখন কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে নেই ইনশাল্লাহ আমরা কিন্তু এখন থেকে সেই নিশ্চয়তা অনুযায়ী ভালো করে পড়াশোনা করি তারপরে যেটা হবে যে কোনো যে সাবজেক্টগুলো থাকবে সেই সব সাবজেক্টগুলো তুমি নিতে করে পড়বা এখানে কিন্তু সায়েন্স আর্টস কমার্স সকল অর্থাৎ এখন কি মাদ্রাসা বোর্ডেরও তোমরা জানো জানো যারা পরীক্ষা দাও এখানে যে টপিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হবে সো ভালো করে কিন্তু এগুলো এগুলো থেকে রেগুলার এখন লেগে থাকবা এবং প্রতিটা ক্লাস করবা ইনশাল্লাহ ভালো হবে আজকে হয়তো তোমাদের ক্লাস কিন্তু চল্লিশ মিনিট করে হবে এটা মনে রাখবা চল্লিশ মিনিট করার টাইম হবে আজকে এরপরে সম্ভবত বাংলা ক্লাস আছে এরপরে হচ্ছে ইংরেজি ক্লাস আছে এই ক্লাসগুলো দেখবা সকল শিক্ষক এই সপ্তাহে সিলেবাস নিয়ে সাধারণত আলোচনা করবে কি কি আসবে সেটা জানতে তো ফাইনালি তাহলে যাওয়ার আগে যেটা বলছি তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে টোটাল একশো নম্বরের পরীক্ষা হবে এবং এই প্রথম তোমরা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আনসার করতে হয় সময় টোটাল তিন ঘন্টা এম সিকিউ এবং তোমার মনে করো সিকিউ সহ আর সিকিউ মানে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন এম সিকিউ তো তোমরা জানো এগুলো এবং প্র্যাকটিক্যাল আলাদা মার্ক পরীক্ষা হয় আর ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে টোটাল বইটি পড়ানো হয় ফার্স্ট ইয়ারে আমরা এক থেকে চার অধ্যায় শেষ করি সেকেন্ড ইয়ারে পাঁচ আর ছয় অধ্যায় শেষ করি এবং টেস্ট প্রিডেস্টে প্রিডেস্টে আমরা যদি ফুল সিলেবাসের পরীক্ষা নেই এবং টেস্টেও কিন্তু ফুল সিলেবাসের পরীক্ষা নেই আর এইচএসসি তো ফুল সিলেবাসের পরীক্ষা নেব এই সাবজেক্টটি পড়তেও মজা লাগবে প্র্যাকটিক্যালি অনেক কাজ করতে মজা লাগবে ইনশাল্লাহ এরপর থেকে প্র্যাকটিক্যালি ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাস থেকে রেগুলারলি একদম টপিক ওয়াইজ পড়তে বসে যাবা সবাই ভালো থাকবা কিশোর বাতায়নের সাথে থাকবা এবং সবাইকে অবশ্যই জানাই দিবা যে তোমাদের প্রথম বর্ষের ক্লাস কিশোর বাতায়ন হচ্ছে তাই বলে কি সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট কোথায় যাবা সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট হচ্ছে রিভিউ শুনতে পাই এখানে তাই না সেকেন্ড ইয়ার তোমরা যারা দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা টপিক যারা প্রথম দিকে ঝামেলায় ছ